मॉर्निंग एवरी वन आई एम दीपक सोनी आई एम योर साइंस टीचर टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर टू इज कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल्स मीन्स क्या होता है जो कॉमन सॉल्ट होता है वो किसके लिए रॉ मटेरियल होता है हम डिफरेंट टाइप के जो भी सब्सटेंस को ऑप्टेन करते हैं उसके लिए क्या होता है ये रॉ मटेरियल होता है द कॉमन सॉल्ट दस ऑप्टेन इन द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज मीन्स वेरियस मटेरियल हम जो डेली यूजेस में जो डिफरेंट टाइप के जो भी मटेरियल ऑप्टेन करते हैं उनके लिए क्या होता है ये रॉ मटेरियल होता है मीन्स इससे ही सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ के जो मटेरियल होते हैं वो फॉर्म होते हैं सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर ठीक है तो इन सबके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट लेट अस नाउ वन वन बाय वन सब्सटेंस इज यूज टू मेकिंग दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस ठीक है तो नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किस तरीके से ऑप्टेन करते हैं तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन मींस यहां पे हम क्या करते हैं ये हमने ले लिया इस कंटेनर में क्या ले लिया एक ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया ठीक है ब्राइन सोल्यूशन हम लोग किसको बोल देते हैं यहाँ पे जो हमारा एनएसीएल का जो सोल्यूशन है मीन्स एनएसीएल सोल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं ब्राइन सोल्यूशन बोल देते हैं तो हम क्या करते हैं एक कंटेनर ले लेते हैं उसके अंदर क्या कर देंगे ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग इसमें एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ठीक है एक्वा सॉल्यूशन हम लोग सोडियम क्लोराइड इसके अंदर ले लेंगे मींस वाटर में सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे ब्राइन सोल्यूशन और जब ब्राइन सोल्यूशन को इस कंटेनर में लेके हम क्या करेंगे पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कर देते हैं थ्रू ब्राइन सोल्यूशन इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये किसमें डिकम्पोज हो जाता है जो सोडियम क्लोराइड है वो किसमें डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है ठीक है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो इसको हम प्रोसेस को क्या बोल देते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस ठीक है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस ठीक है ऑफ बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म क्लोर फ्रॉम क्लोरिन एंड एल्कली फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन जो हमारे क्लोर एल्कली प्रोसेस है उस, उसमें क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्म कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं क्लोर फ्रॉम क्लोरिन मीन्स यहां से जो क्लोरिन है इससे कौन सा प्रोडक्ट होता है क्लोर प्रोडक्ट और हमारा जो एन ए सी एल होता है मीन्स एल्कली फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां से एन ए जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्कली मेटल बोलते हैं ठीक है तो एल्कली मेटल से क्या प्रोड्यूस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहां पर रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि जब हम लोग टू एन ए सी एल प्लस वाटर मीन्स टू पार्ट ऑफ एन ए सी एल को मिक्स कर देंगे जब हम टू पार्ट ऑफ वाटर में तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा टू पार्ट ऑफ एन ए एच प्लस क्लोरिन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ठीक है तो क्लोरिन गैस एंड हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है क्लोरिन गैस इज गिवन ऑफ टेकन एट एनोड मीन जो क्लोरिन गैस है वो हमको कहां पर मिलेगी एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट एट कैथोड ठीक है तो हाइड्रोजन गैस कहां पे ऑप्टेन होगी फ्रॉम कैथोड प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ आर यूजफुल ठीक है तो ये बोथ द प्रोसेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ठीक है और तो क्लोरीन हमको किस में मिल रही है यहां पे एनोड पे मिलेगी और जो हाइड्रोजन होगी वो कैथोड पे मिलेगी शोर इन द फिगर ऑफ डिफरेंट यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट ठीक है तो यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट बात देखी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब प्रिपेयर करना है तो हम लोग किस तरीके प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं विद प्रोपेयर प्रोसेस ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस और क्लोर एल्कली प्रोसेस हम लोग किस किस कंटेनर में हमने यहाँ पे सिंपली देखा कि जब हमने ब्राइन सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं तो ब्राइन सोल्यूशन से जो स्टेट वो होता है वो किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो इसके साथ साथ में क्या होता है हमने देखा कि टू पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड मिक्स विद टू पार्ट ऑफ वाटर टू फॉर्म टू पार्ट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस और जो क्लोरीन गैस हमको मिली है वो एनोड पे ऑप्टेन हुई है एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस हुई है वो कैथोड पे ऑप्टेन होती है ठीक है इसके लिए हमने क्या किया इसमें एक मेम्ब्रेन का भी यूज करते हैं जिससे क्या होते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आय क्या हो जाते हैं एक्सचेंज हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन को बोल देते हैं जैसे किसी भी कंटेनर में क्या होता है एक 
सेमी परमिसेबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आय क्या हो जाते हैं सेपरेट आउट हो जाते हैं या फिर डिस्प्लेस हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा इस मेथड का नाम याद रखना इसको बोल देते हैं हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस अब यहाँ से जो क्लोरीन गैस ऑप्टेन हुई हमने देखा कि यहाँ पे क्लोरीन गैस जो ऑप्टेन होती है एट एनोड यू हैव ऑलरेडी कम टू नो अबाउट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन सोडियम क्लोराइड की जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है क्लोरिन गैस फॉर्म होती है अब द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मीन जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है उसका यूज हम कहा पे करते हैं इस क्लोरीन गैस का जो हम लोग यूज करते हैं टू फॉर्म अ ब्लीचिंग पाउडर ठीक है तो क्लोरीन गैस का देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर में इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरिन ऑन ड्राई स्लेक लाइन मीन ड्राई जब स्लेक लाइन से हम लोग क्या होते हैं जो ड्राइन सोल्यूशन से जो भी क्लोरिन गैस प्रोड्यूस होती है उसको जब इससे पास कर देते हैं किससे स्लेक लाइन से पास कर देते हैं तो क्या हो जाता है ये ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए हमने देखा क्या कि जब स्लैक लाइन मीन्स की ये वेस्ट्राइज हम लोग क्या बोलते हैं स्लैक लाइन और स्लैक लाइन से हमने क्या देखा स्लैक लाइन से हम क्या पास करते हैं टू पास क्लोरीन गैस और जब क्लोरीन गैस को हम लोग स्लैक लाइन से पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है सी एओ सी एल टू प्लस वाटर यहां पे इसको क्या बोल देंगे ब्लीचिंग पाउडर ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म किया है जो क्लीन क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है उसको हमने ड्राई स्लैक लाइन से पास कर देंगे ड्राई स्लैक लाइन से जब भी पास करते हैं तो फॉर्म हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है सी एओ सी एल टू थ्रू द एक्चुअल कम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स मीन अगर इसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन देखेंगे तो कैसा होता है क्वाइट कॉम्प्लेक्स होता है अब ब्लीचिंग पाउडर इस कहाँ कहाँ यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का तो ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर और वुड पल्प इन द पेपर ऑफ पेपर इंडस्ट्री इसका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हम लोग क्या करते हैं जो भी वुड का पल्प होता है वो इन पेपर इंडस्ट्री एंड ब्लीचिंग पाउडर वॉश क्लोथ जो लॉन्ड्री में हम लोग हमारे जो भी क्लोथ होते हैं उनको क्या कराते हैं ब्लीच कराते हैं तो किसके हेल्प से कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से इसको ब्लीच करते हैं एंड अनदर यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो मैनी जो भी इंडस्ट्रीज होती है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है उसके बाद क्या होता है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स अगर हमको ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग पीने का पानी यूज करते हैं उसको अगर हमको जम्स से फ्री रखना है तो हम क्या कर देते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं वाटर में ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स कर देते हैं जिसने जो वाटर में जितने भी जम्स प्रेजेंस होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वाटर क्या हो जाता है वहां पे क्लीन हो जाता है तो हमने देखा कि जब भी ब्राइन सोल्यूशन थे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती है उनका यूज हम कर लेते हैं किस पर्पज के लिए यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्पज के लिए टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर के लिए हमने सिंपल ही देखा कि सिलेक्ट लाइन से जब हम क्लोरीन गैस को पास कर देते हैं तो क्या बन जाता है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है स्टूडेंट फिर नेक्स्ट हम बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सो दैट इज सफिशियंट फॉर टूडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक सो थैंक यू सो मच